പ്രമേഹ രോഗികളിൽ പലതരത്തിലുള്ള സന്ധിവാദ പ്രശ്നങ്ങൾ സന്ധി വേദനകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇവയെല്ലാം തന്നെ ആത്രറ്റീസ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുമുണ്ട് പക്ഷെ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ സന്ധി വേദനകളും ഒരിക്കലും ആത്രറ്റീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രമേഹം തന്നെ ഒരു ഈ പറയുന്ന സന്ധികൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുവാനും സന്ധികൾക്ക് നീർവീക്കമുണ്ടാകാനും മറ്റും കാരണമുണ്ട് കാരണമാകാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നാൽപ്പത് വയസ്സും മറ്റും കഴിഞ്ഞവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരിൽ പലതരത്തിലുള്ള സന്ധിവാദ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധി വേദനകൾ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ സന്ധികളുടെ വഴക്കമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിനെ പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് മൊബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കൈവിരലുകളും മറ്റും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആയി മടക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ സന്ധികൾക്ക് ചലനശേഷി കുറയുന്നത് മൂലം സ്റ്റിഫ്നസ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കൈവിരലുകളും മറ്റും മടക്കാൻ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയി മടക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരികയില്ല ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് കൈവിരലുകളെ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രമേഹം അഞ്ചും പത്തും വർഷം കഴിഞ്ഞവർക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സന്ധികൾക്ക് പിടുത്തം അനുഭവപ്പെടുക അത് ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുക ഇവയെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ലിമിറ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സന്ധി വേദന ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹത്തെ പരിപൂർണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ റബ്ബറിൻ്റെ ബോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പന്തുകൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പന്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൈ വിരലുകൾ മുക്കി വെക്കുക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ലിമിറ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സന്ധികളുടെ വഴക്കമില്ലായ്മ കുറയ്ക്കുവാൻ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയും അതായത് തോളിലെ സന്ധികൾ കൈ തോളിലെ സന്ധികൾ ഒരു കാരണവശാലും അനക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അസഹ്യമായിട്ടുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയിൽ വേദന ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇതിന് സ്റ്റിഫ്നസ് ഉണ്ടാകുന്നു മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയിലാണിത് വളരെ ഗണ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന മുതിർന്നവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രമേഹ രോഗികളിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സന്ധിവാദ പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റെ തോൾ സന്ധ്യയുടെ എല്ലാ ചലനങ്ങളെയും അത് ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തോൾ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സന്ധ്യയാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണമെങ്കിൽ ഷർട്ട് ധരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം തോൾ സന്ധ്യയുടെ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേദന ഉണ്ടാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റിഫ്നസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വസ്ത്രം പോലും കൃത്യമായിട്ട് ധരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഈ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന തോൾ സന്ധ്യയെ ബാധിക്കുന്ന നീർവീക്കം അതിന് വേദന സംഹാരികൾ ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രമേഹം കൃത്യമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പിയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ വളരെ പരിചയസമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വേദന കുറയ്ക്കുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തോൾ സന്ധ്യയുടേതായിട്ടുള്ള പിടുത്തത്തെ കുറച്ച് അവയുടെ വഴക്കം കൂട്ടുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു ഈ പറയുന്ന സന്ധികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ പിന്നെ കൈ കൈവിരലുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ചില ഞരമ്പുകൾക്ക് ഞെരുക്കമുണ്ടാകുന്നതിനെ തുടർന്ന് രാത്രിയിൽ കൈവിരലുകൾക്ക് അസഹ്യമായിട്ടുള്ള പെരുപ്പും അതോടൊപ്പ